My husband is a mayor and running for another term. He has also put up a business, so basically he has already established himself. I'm worried that if we do migrate, what would be in store for him in the US? Or kung single ka naman at wala naman nagmamahal sa sa Pinas. Wala nagmamahal sa Pinas. <laughs> malay mo yung forever mo nandito sa US. So malay mo yun pa yung makapagdala sa iyo dito, o di ba? Hello guys, what's up? It's Vince. Welcome back to my channel. So, happy Thanksgiving sa inyong lahat. Kasi nga, Thanksgiving dito sa Amerika. Kaya today, gagawa tayo ng turkey. So, kung ngayon ka lang napadpad sa channel na to. Ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, I create different videos about my journey here. Mga buhay Amerika at mga Filipino living the American dream content. So, kung ganun yung mga content na gusto mo, I hope mag-subscribe ka. Please click the subscribe button and notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. I upload every Wednesdays and Saturday, 6pm to 7pm Manila time. So first time kong gagawa, tinignan ko lang sa YouTube paano gawin, then ako nabahala kung paano ko sa talaga gagawin. Siyempre, ganun kapag magaling na manluluto. Manluluto, ganun pag magaling na chef. Diba? Hindi mo gagayain lahat, dapat ititweak mo. Nga, dami sinabi, diba? Kaya shoutout kay Panlasang Pinoy, kay Sir Banjo Merano. Yan. <laughs> sa mga gusto dyan na mag-collab kami, diba? Mag-collab kami. Di ko lang alam kung kailan, pero paabutin nyo to sa kanya. Kasi nasa same state lang kami. I met him nga sa Seafood City before. And sobrang bait niya kasi nag-followan nga kami sa Instagram. Tapos sabi niya, punta daw ako doon. Ganyan. Baka yun na yung time na mag-collab kami. Pero let me know kung gusto niyo. Paabutin niyo to sa kanya. Wow. Doon tayo mag-Q&A habang nagluluto siya. Ganyan. Hindi to cooking show by the way. Hindi to cooking tutorial. Doon yun kay Sir Banjo Merano sa Panlasang Pinoy. Dito ano tayo? Lifestyle. Wow, lifestyle. Q&A. Ganyan. So meron akong ditong celery. At ang mga padahon, mga herbs mga ano, thyme merong sage, rosemary rosemary <laughs> lemon um, onions, carrots ano pa ba itong mga, ay ito pa ang dami diba? uh, garlic so yan lang naman, tapos isa-stuff natin sa 5 degrees Fahrenheit preheat then habang nagpipreheat sa gagawin na natin to magchachop na tayo ng mga kung ano-ano And itong turkey, kung papansin nyo, ganito siya kasi binrain ko na sa ng salt, pepper, kaya medyo nag-dark. Ganun ba talaga yun? Anyway, tsaka medyo mainit kasi naka-heater kami dito. Kaya medyo namula siya. Pero kanina, maputi pa yan. <laughs> okay, game. Tapos kailangan din pala natin ng ganito karaming butter kasi ilalagay natin siya sa loob ng skin ng turkey. 26, 27, 28, 29. Pagi! <laughs> Ayan. So yun nga, today is Thanksgiving. What are you guys thankful for? Ayan. Ako, simula ko na. I'm thankful for all the blessings na dumadating. Siyempre, kaya sinishare ko sa inyo through motivation and inspiration. Kasi ganyan din ako sa inyo dati. Parang nangangarap lang din ako. Tapos, yung mga gusto kong makuha or ma maabot, unti-unti kong nakukuha. So kayo, what are you thankful for? Comment down below. Gusto kong malaman. So ito, while ginagawa ko tong turkey, nanonood din ako ng Macy's ano, yung parade. ba diba? Kasi kapag Thanksgiving, palaging may Macy's parade. Ayan. Parang sinulog lang, ba diba? So, lalagay natin sa nabuo. <laughs> Cooking show. Welcome po sa Panlasang Pinoy. <laughs> lalagay natin sa loob. Lahat yan. Tapos maglalagay tayo ng sage, rosemary, and thyme. Tsaka kailangan tuyo yung turkey kapag i-oven. Sabi. Habang naghahantay, itchatap na rin natin itong mga carrots, onions, tsaka ano, kasi ilalagay natin siya dito. Diba? Pati itong sebe. Okay, sige. Fast forward na muna kasi hindi naman ito kong show, diba? Papakita ko na sa inyo. Fast forward in 3, 2, 1, go! Go! Thank you. 
shaving the way so you see I make you turkey while vlogging. Well, <laughs> Ayan, ready na to bake ang ating turkey. Yung mga butter yan guys, kasi matutuno din naman yan. Para hindi madry. Okay. Sa ang Thanksgiving dito sa United States, uh, it's custom na kung sino yung father of the house will have to cut the turkey as uh, bibigay sa lahat ng visitor. So in this case, uh, si Vince ang father of the house, so he's gonna have to carve the turkey. So yun. We celebrate Thanksgiving every third Thursday of November. Oh, sorry, fourth, di ba? Fourth? Third, yeah, third, 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 third Thursday sorry. of November. We celebrate uh, Thanksgiving every third Thursday of November. So, Vince, do the honors. <laughs> so, tayo guys, ay mag... Naiiyak ako. Wow, joke. <laughs> ay mag... Ano uh, turkey. Kiara, you have to do it yourself because you're the father of the house. First time ko magluto nito. Parang kasi rin na. Yeah, I think it's good. Aww. Oh. Oh. I wish it's juicy. Parang kasi mo. Kasi rin mo. Kasi rin mo. Uy, luto! Wow. Luto siya, guys. First time ko magluto ng turkey. Palapakan. <laughs> so, we are so thankful that we're all breathing every day. 
wake up every morning. Okay, see ya. A few moments later. No one else do this with every kiss and every hug. You make me fall in love and I can't be the only one. I bet there's hearts all over the world tonight. With <laughs> Hello guys, I'm Vince. Welcome back to my channel. So, kung ngayon ka lang nabisita sa channel na to, tinuro. Kung ngayon ka lang nabisita sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, I create different videos about my journey here. Yung ngayon mga boy America at yung mga Filipino living the American dream. So, kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong upload. Ganun yung energy, di ba? Wow. And sinasagot natin yung mga comments doon sa latest video. Kaya, without further ado, gawin na natin yon. Epi, Kuya Vins, pa-shoutout po. Hey, hey, salamat po. Keep safe, keep safe to you too. Shoutout to you, Epi, na TikTokerist. Wow. Emil Santana, Sir Vince, kapag ba Black Friday, madami din mga gadgets na sale. Yes, sir, marami. Parang kaliwat kanan, grabe yung sale talaga pag Black Friday. Dati, bago pa mag-pandemic, meron sila tinatawag na doorbuster. Yung nga, bago mag-open yung mall or yung store, talagang nakapili na yung mga tao tapos talagang gulo eh pag pumasok na mall iba na ngayon pero grabe pa rin yung sale kaliwat ka na lalo pag Black Friday Pablo mga liman Kuya Vince na expire visa ko B1 anong gagawin ko? magtatago na lang ba ako dito sa bahay ng tito ko? notice me senpai uy Pablo huwag mong gagawin yan so kung nag-expire na pwede ba i-extend? kung hindi extend umuwi ka na alam nyo, kasi syempre, kaya nga may validity yan eh. Kasi hanggang doon lang yung pwede. Kung mag expire na, uwi ka na sir. Kaya siguro nilagyan ng immigration ng ano ng visa yung Pilipinas papunta dito sa Amerika. Kasi marami mga Pilipino na umabuso sa validity ng visa. Marami nag TNT. So, huwag natin gagawin yun guys. Tsaka, you're increasing the chances or yung risk nga na baka hindi ka na makabalik dito in the future. So, huwag mo nang gawin yun. See it with Kate. Hi, Boss Vince. Ang ganda ng ngipin mo. Uy, talaga <laughs> Parang parang hindi naman. Can you talk more about dental? Eh, can you talk more about dental insurances? Jan, mahal ba magpaayos ng ipin o bono jan? Thank you. So dito yung dental insurance, yung parang sa Pilipinas din merong portion na covered yung insurance, meron din yung portion na ikaw yung mag-sell out ng pera. Ang kagandahan lang dito, mas maraming options. Gaya niyan yung sa work ko ngayon, meron kaming three options, yung basic, yung comprehensive, tsaka yung di DHMO ba yun or DPMO? Yung DMO or DPMO yata or DHMO whatever. But yung DMO, yun yung kailangan kung sino yung dentist mo. Doon ka talaga pupunta yung dental clinic na yun. Yung iba kasi yung basic tsaka yung comprehensive. As long as affiliated sila, pwede. So, mas mura yung DMO pero magaganda yung coverage. Ito yata yung sa amin ngayon. Kasi same, same dentist naman yung pinupuntahan namin. Ganun yung dental insurance. Meron din tinatawag na deductible. Parang yung ibang insurance. Let's say nakasulat 500 deductible ng policy mo or ng insurance mo. Ibig sabihin, yun yung amount na kailangan mo munang i-sell out bago pumasok si insurance, bago nila bayaran yung dental clinic mo. So, yun, kunyari, ang bill mo is 2,000. Eh, meron kang deductible na 500. So, yung 1,500 or yung 1,500, sila sagot, yung 500 sa'yo yun. Pero ang kagandahan dito, pansin ko ha, hindi nila sinasagad yung 500. para ang liit lang na sisingilin sa'yo, parang siguro 50 muna. Kasi sure naman magpapacheck up ka ulit sa ibang buwan, di ba? Or, yun yung kagandahan, parang inuunti-unti nilang mapuno yung 500, hindi isang bagsakan. Yung 500 na yun, example lang yun guys, depende yun sa insurance mo, merong mas mababang deductible, merong mas mataas. So, depende pa rin sa plan nyo. Tapos yun sa basic insurance or sa comprehensive naman, syempre yung basic covered yung mga consultation. Syempre, lahat yung covered naman, covered yung consultation, or merong bilang lang kung ilan yung feelings, or yung past time, yung mga ganun. Tapos syempre, kapag comprehensive, mas malaki yata yung coverage. Kaya mas mahal siya na konti. At ang kagandahan in my observation, covered yung mga braces. So, maganda talaga siya guys. <laughs> So yun, 
merong portion na up to this amount, merong orthodontic na coverage kaya yun. Kaya, kasi dati yun sa Pilipinas, yung mga napasukan ko, parang hindi yata covered yung orthodontic. So, yun yung kagandahan dito. Eljan Sagayran, C. Si Vince, o Sir Vince, may mga kagawad at kapitan at mayor ba dyan? Ha, 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 sana masagot. Wala, sir. Parang pampinas lang yung may kagawad. Eh, grabe yung kagawad. Parang pampilipinas lang yun, boy. Kapitan, mayor. Merong mayor sa every town or every city. Merong kaming mayor dito sa amin. Merong mayor dun sa kabilang town, city. Mayor meron. Kapitan, kagawad, wale. <laughs> Malkiel Alejandro. Pa-shoutout naman, Idol Bean. Shoutout to Malkiel Alejandro. <laughs> Thank you sa pagsagot sa question ko. You're welcome. At may question ulit ako, hey, madami bang online jobs dyan or other side jobs? How's that kasi ko if ever makarating ng US at gusto kong matulungan si wifey sa gastos while taking care sa mga kids? Sana mapansin ulit. Shoutout pala kay Arnold Booker. Idol ko yan sa UA Days. Grabe, oo nga nakita ko itong si Arnold Booker. Nagkukakomenta natin dito. Ano pala to? UAAP player? You a player? You e? Pero FAO ko, sir. Hindi, <laughs> joke lang. Pero grabe. Big time na pala tayo. Meron tayong mga UAAP players na ano dito. Na commenters. Wow. <laughs> Hello Idol! Arnold Booker! Grabe! So going back to yung Malkiel Alejandro, maraming mga online jobs dito. Merong mga data entry, merong mga customer service like yung mga call center nga na home base lang. Marami. At kung ayaw mo ng mga ganong trabaho, meron din namang iba na pwede kong i-share sa inyo sa mga susunod na vlogs. Nire-ready ko lang. So sa mga matagal ng subscribers dito sa channel na to or mga nakasubaybay sa Instagram stories ko ng matagal na, do you guys remember na nag-deliver ako ng food dati nung yun ba yung time na nawalan ako ng work dahil sa COVID? Yun ba yun? Nawalan na ba ako ng work noon or hindi pa? Basta merong time nung nasa Chicago pa ako nakatira sa city pa kami nakatira, nag-deliver ako ng pagkain for a day. Na-share ko ba yun sa vlog? Hindi ko na matandaan talaga. One time ipavlog ko, isasama ko kayo mag-deliver tayo ng pagkain. Pwede yun. Pwede kayong mag-food delivery, pwede kayong mag- in-store shopper tsaka yung delivery rin. In short, tayo yung mag-grocery sa supermarket para sa mga mabubok natin sa app and then i-deliver natin sa kanila kasi mas malaki yung bayad nun. Yung in-store shopper plus delivery. Papakita ko sa inyo yan. Paano kumita dito? Sideline. So, let me know kung gusto nyo yung ganun para set tayo ng araw at mag-deliver tayo after ng work ko. At okay din yun na makakatulong ko kay wifey. Meron ka side hustle or gig nga. Para dalawa kayong nag-earn. ba diba? Mas makakatulong talaga yun in terms of your finances. Lalo may kids kayo. At kung yung kids nyo naman medyo manageable naman yung time nyo in terms of your schedule nga yung dalawa. Mas okay. Mas makakaipon kayo. Hi, it's me, Sir Vince. Thanks sa reply mo last time. You're welcome. <laughs> Ask ko na lang din what if gusto ko mag-office work dito sa US, saan maganda mag-apply? Banker naman ako sa Pinas dati, okay lang kaya wala pang local experience? Naghanap lang din ako sa Indeed ng mga remote eh. Thanks so much. Oo naman, maski wala kang local experience, kahit ako naman dumating ako dito, ang dami ko ina plan Marami din namang tumatawag na, alam mo yun, ibig sabihin, maski wala kang local experience, tatawag at tatawag sila kasi marami din namang available na work. Ayusin mo yung resume mo kasi doon din naman magaanin, magkakatalo-talo yun. At sa interview, kapag pumunta ka doon, doon naman nila makikita kung magaano kayo, magsa-stand out kayo, Nox. ba diba? Kasi at the end of the day, it doesn't matter where you come from, but if you can do your job well, wala nang question yun, ba diba? So, saan maganda mag-apply other than Indeed? Yun nga, LinkedIn or Glassdoor or yung sa Google lang. Lagay mo, banker jobs near me. Kung man banker, pwede na mga iba. Data entry jobs near me. Yun yung mga nakikita ko kasi ano eh, um, work from home. Or lagay mo lang, work from home jobs near me. Yan, meron talaga. Marami lalabas. USR and Pam, Sir Vince, been watching your video soon to be deployed in Michigan. Excited and nervous at the same time. Baka po may idea kayo pagdating po namin dyan as immigrants. Ilang months pwede magstay sa US si Hobby and Kid. Meron kasi business sa Pinas, di maiwan at si Bunso ni tapusin ang studies niya sa Pinas. Ideas like re-entry, baka po may advice kayo. Salamat and looking forward to more videos. Ingat po kayo ni Ma'am. Thanks, USR and Pam! And welcome to Michigan! Welcome to America! So, USR and Pam, I suppose yung husband mo, tsaka yung anak mo at ikaw, permanent resident naman kayo, di ba, pagpunta nyo dito. So, yung validity ng permanent resident, 10 years. So, pwede kayo magstay dito 10 years, pero kapag nakapagstay na kayo ng 5 years dito, pwede na kayo mag-apply ng citizenship. So, yung next comment mo kasi dito, USR and Pam, yung business nyo sa Pinas, hindi nyo maiwan. Uh, if you don't mind me asking, ano ba yung 
business na yun. Curious lang ako para doon din kasi ako mag-iisip ng idea ko. Kung, kasi nabasa ko, kapag green card holder daw kayo, tapos nandito na kayo, ang safest as to how long can you guys be out of the country, I mean sa US nga, 6 months. Kapag lumampas kayo ng 1 year sa labas ng Amerika, mag apply na kayo ng re-entry. At pag nag-apply kayo ng re-entry visa, merong chance at mas malaki daw yung chance na ma-deny siya. At ayaw natin yun, di ba? Kasi matagal yung inantay yung immigrant visa, yung pag-move nyo nga, yung pag-migrate nyo nga dito. Kaya gusto ko malaman anong klaseng business yun. Kasi kung kaya namang i-liquidate yung business, gawin nyo na. Or kung ayaw nyo isara yung business, pwede nyo sigurong ipatuloy sa trusted friend or relative, di ba? Kasi mamimili ka talaga. Mahirap din naman na nandito ka tapos pag umuwi yung husband mo, tapos mas matagal siya ng one year sa Pilipinas. Baka hindi na siya makabalik. Yun yung ayaw nating mangyari, di ba? Tapos yung sa anak mo naman, pwedeng pwede naman niya ituloy yung studies niya dito. So, for me, Kung gusto mo lang hingin yung suggestion ko, pag nag-migrate na kayo dito, dito na kayo kasi magsisimula talaga kayo ng buhay or bagong chapter ng buhay nyo dito. So to make the long story short, kung ayaw nyo iwan yung business nyo, kung ayaw nyo ipasara yung business nyo, siguro ipasalo nyo dun sa trusted relative or friend nyo. I don't know, make him or her as an industrial partner, tas kayo yung capitalist syempre. Para tuloy-tuloy yung business, tapos yung anak mo, dito na mag-aaral. ba? Win-win situation. Wow. Tapos, it will save you guys from the risk na hindi na makakabalik yung asawa at anak mo dito or yung asawa mo dito sa US. Kasi, you don't have to apply for a re-entry visa kasi nandito naman na kayong lahat. Diba? So, ayun, nung ni-research ko, 6 months yata yung safest na pag gusto mong umalis na ibang mansa to travel, temporary lang talaga, like 6 months. Pero kapag lumampas ka doon, like, lalamp lalo aabot ka ng 1 year o lalampas ka ng 1 year, medyo delikado na yun. At kung lumampas ka talaga ng 1 year, kailangan muna ng, ano, ng re-entry visa at mas malaki nga daw yung chance na ma-deny na yun. So, baka hindi na makapasok ulit. MJ Salvador, solid computer equipment there, Kuya Vince, and very cheap price. And Kuya Vince, your first job in the US was good. And I just ask, how much did you earn in your first job? If you don't want to say it's okay or just how many digits and I'm spreading your videos to my friends. Oy, thank you, MJ Salvador. Haha, <laughs> thanks for answering my questions and stay safe. God bless and more vlog to come. Mwah. May mwah. Road to silver play button. 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 In advance, congrats. Oy, salamat MJ Salvador for spreading the good news. Wah. Pag nagkaroon na tayo ng 100,000 subscribers at silver play button, meron kang silver. Silver's one. Wah. So, so syempre hindi ko naman sasabihin niyo exact amount na kung magkano yung kinikita ko, di ba? Hanapin mo pero parang nabanggit ko yata yun sa mga luma kong vlogs eh. <laughs> Hanapin mo. Hindi pero search mo na lang senior analyst in Chicago salary. Basta yun ko ano lang basta doon baka yun. <laughs> Hulaan nito. Baka syempre pag sinabi ko may mga tumasang kilay or baka may mga mata pobre diyan boss may ayun lang pala kinikita niya or iba naman uy sobrang laki. So, yun ang iniiwasan natin kasi kasi hindi naman yun yung ano ng channel natin eh. Diba? Baka may mag-message na naman sa akin ng yabang mo naman. Feeling mo dami mong ano. Hindi <laughs> natin pinapansin yung mga ganun, bro. What? Edward Encarnado Encarnate. <laughs> Yan na naman. Lodi Vince, I'm back sa pag-comment lang, ha? Palagi ko pinapanood videos mo, ha? <laughs> Tanong ko lang, may visa ba to migrate kahit hindi employment-based, immigrant visa, family petition-based visa, and fiancé petition-based visa? Like, magmamigrate lang in your own? Meron ba? Ha? <laughs> Salamat sa lahat ng videos mo. Really appreciate it. Ingat po palagi and God bless. Ingat din palagi. God bless you too. Edward Encarnado. Ang ganda ng tanong mo kasi parang ngayon lang yung may nagtanong ng ganito. Ang bilis kong magsirita kasi para maiksi lang yung vlog natin guys. So Edward, ni research ko siya kasi ayokong bigyan ka ng maling sagot. So there are two main pathways para makapag-migrate ka dito sa US. Yun nga talaga yung family base. Tapos may yung mga sanga-sanga na yun. Or employment base, may mga sanga-sanga na rin yun. Kung wala ka talagang relative dito na magsasponsor sa'yo for an immigrant visa, ang next option mo is makapag-secure ka ng job offer sa isang employer dito. Kaya hanap-hanap na. Or kung single ka naman at wala naman nagmamahal sa sa Pinas, wala nagmamahal sa Pinas. <laughs> Malay mo yung forever mo nandito sa US. So, malay mo yun pa yung makapagdala sa'yo dito. O, diba? Jella Apex. Hello, Sir Vince. I came across your vlog today and I must say they are very informative. Uy, thank you, Jella Apex. I am a nurse and I have an immigrant petition in the US. My priority date is current. I'm just waiting for my interview to be scheduled. My problem is I'm not sure if I'm making the right decision. My husband is a mayor and running for another term. 
he has also put up a business so basically he has already established himself i'm worried that if we do migrate what would be in store for him in the u.s what kind of jobs will he be able to get and what factors should i consider before making a decision grabe no big decision talaga yun if ever hi jayla apex thank you for sharing so ito yung share din ako meron ako mga friends and siguro relatives na they're not just someone sa pilipinas what i mean is they're big sa Pilipinas. Nag-migrate sila dito and they started, I don't wanna say started from scratch, pero yun, parang ganun eh, nag-start sila ulit kasi nga nag-start sila ng bagong chapter nila, ng boy nila dito. Pero sa Pilipinas, mga rich kid, in short, hindi nga nag, alam mo yung mga OA to ha, pero parang hindi naguhugas ng plato, hindi naglilinis ng bahay, yun talagang RK talaga. Pero dito naman, kapag, I don't wanna use the term na maarte, pero dito naman, kapag hindi ka choosy, okay lang. Kasi wala naman discrimination sa work dito. Kasi kahit anong klaseng trabaho mo, lahat mabibili mo yung gusto mo, alam mo yun. At hindi ka i-degrade kung anong klaseng trabaho meron ka. Yeah, you could be a mayor siguro sa ibang town. Kunyari dito ha. Pero lahat yan, nakakasalamuhan ng normal na tao kung anong klaseng trabaho pa meron yan. Parang dito they don't mind. Talaga, promise. Kasi ito ha, Jella, tignan mo. Mayor sa currently, di ba? And then tatakbo sa for another term. May term. Ibig sabihin may katapusan. And what happens after that? Di ba hindi na sa mayor after that? Whereas kung magmumove na kayo dito kasi lagay niyan, current na yung priority date mo, di ba? So anytime, masaschedule na yung interview mo at sobrang bilis na nun. After mo ma-interview, siguro mga in less than a month or two months, kailangan nyo nang makapasok ng US. Kasi mag-expire kagad yung validity ng visa kung kailan ka kailangan mag-entry. Kasi ako, if I were in your situation, titignan ko yung long term. In short, yung future ng nyo, ng family mo. Kasi kung dito na kayo, magsisimula na kayo ngayon, and nurse ka naman, and you will be earning good. Hindi lang, talaga maganda yung ma-earn ma mo. Tapos yung husband mo naman, for sure, madiskarte naman yan. Marami namang iba't ibang klaseng work dito. Meron siya magiging work. Tapos kung dalawa naman kayo nag-work, kakayanin nyo. Kasi ganun din kami. Tingnan mo, si wifey, si commander, and nurse, eh ako, aliping sa gigilid. Hindi <laughs> joke ako, nag-work, alam nyo naman na nasa finance and corporate ako. So, in short, parang normal lang din kami. Hindi kami yung parang mga big boss, hindi kami yung mga ganyan. Normal lang. Pero kinakaya. Kasi marami talagang ways to earn dito. Promise. And I know what you feel. Kasi nandyan din ako sa situation dati. Promise. Dati ayokong umalis kasi feeling ko established na ako sa Pinas. Okay naman yung career ko. Pero nung nakita ko na yung buhay dito, sabi ko parang mas okay dito. Unang-una sa healthcare. Mas okay talaga sa healthcare dito. Tsaka yung disiplina overall. Yung quality of living, yun na lang talaga. In general, quality of living. Feeling ko talaga mas okay talaga dito. No offense. In terms of yun nga, quality of living, feeling ko mas okay dito. And going back nga dun sa pagiging established nyo dyan sa Pinas, magiging established din kayo dito. Kasi, again, mayor sa dyan, pero merong katapusan yun, di ba? What happens after that? Oh, fine, may business kayo. Kung ayaw nyo nga i-let go, gaya nung suggestion ko dun sa previous comment, pwede nyo na may pagpatuloy, ipa, ipasalo nyo or ipatuloy nyo dun sa, sigur, sa trusted partner nyo, gawin nyo nga industrial partner kayong capitalist, para tuloy-tuloy pa rin yung business nyo, para meron kayong passive income whenever you guys visit the Philippines. So, Win-win situation for me yun. That's just my two cents, so it's up to you guys. Kasi for sure, there's a lot of people na nasa situation nyo ngayon na nag finding ways how to migrate and then kayo nandyan na yung opportunity. Then grab it. Promise. And that's it for today guys. Thank you so much for watching. Sa mga hindi natin nasagot sa comments, sorry pero nabasa ko lahat yun. And uh, salamat sa mga nag-comment pa din. I really appreciate it. At kung tinapos mo tong video na to without skipping, thank you so much. And happy Thanksgiving sa lahat. Also guys, please follow me on my social media accounts and I will see you on my next video. Bye-bye.